el descontento de un grupo de pobladores de la zona 6 del municipio de Chinautla provocó conflicto en las afueras de un centro de votación durante la madrugada de este lunes. El resultado fue de varias personas heridas, papeletas en llamas e intoxicados por la inhalación de humo y gas lacrimógeno. Así es, 15 personas fueron atendidas en la sede de la 122 compañía, ya que se ubica a pocos metros del lugar. De las 15 personas, cuatro eran mujeres a quienes se les aplicó atención prehospitalaria suministrándole oxígeno, ya que presentaban intoxicación por la inhalación de, del humo o de, la, de el, las bombas lagrimógenas que usaron en el lugar. Asimismo, de estas 15 personas, ninguna fue trasladada a un centro de asistencia. Hasta horas de la mañana de este lunes aún se observó presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y Antimotines con el fin de evitar nuevamente actos vandálicos por parte de la turba enardecida que irrumpió en el centro de votación y la quema de las papeletas que no fueron utilizadas durante la jornada de votación. Bueno, hay que notar también que eh, las elecciones se vieron un poco empañadas por diversos disturbios que se registraron. Desde el día anterior de las elecciones, desde el sábado, se daban situaciones, por ejemplo, en eh, lugares como eh, San José del Golfo, donde en este punto, en horas de la noche, cuando eh, quienes estaban integrando las mesas electorales se trasladaban a este lugar, fueron interceptados por personas eh, armadas, Ahí de esta manera también los amenazaban, les rociaron gasolina y bueno, estaban eh, en una situación de bastante tensión que incluso ellos renunciaron y en este momento se veía ya complicada la situación. Recordemos que el día siguiente pues al final eh, se hicieron, hicieron el compromiso por poder eh, colaborar y poder apoyar en las elecciones, se estuvieron arriesgando y decidieron continuar. Eh, ya luego la situación se iba complicando aún más porque no querían dejar que llegaran el, los insumos de, que se iban a utilizar en estas elecciones. La policía tuvo que custodiar el transporte que trasladaba las cajas electorales y esto impedía que se iniciara con la apertura de urnas. Después pues se toma la decisión definitivamente por la atención de pues cancelar prácticamente las elecciones. Otro lugar también complicado fue Chinautla, donde sí. veíamos entonces ahí quema de algunas papeletas y que de hecho hoy también continuaron con diversos disturbios porque hay inconformidad por parte de la población. Algunos municipios también en el interior de la República presentaron algunas situaciones, eh, Fernando, que también pues veíamos personas afectadas, personas heridas y también personas detenidas por temas de delitos electorales. Sí, eh, Alta Verapaz, Huehuetenango, eh, en Chinautla, Retauleu, tuvimos estos espacios, que es Altenango también, estos espacios en donde la inconformidad de la población, ¿verdad? Es un derecho constitucional. Tú puedes manifestar y hacer ver que no estás de acuerdo con X o Y cosa. El problema es cuando esta manifestación ya se extrapola a una actitud criminal. Y es por eso que nuestro ordenamiento jurídico penal, el Código Penal específicamente, establece 20, 20 artículos y 20 delitos que se enfocan en esta actitud que cualquier guatemalteco o guatemalteca puede tener en este espacio de elecciones. Entonces, ¿qué sucede en este instante? Pues es la Fiscalía del Ministerio Público a cargo de los delitos electorales que tendrá dentro de sus responsabilidades estudiar analizar qué pruebas logran recabar. Obviamente hay diversidad de fotografías, videos. Por supuesto, es muy fácil personalizar a quienes estuvieron detrás de estas actitudes que iban promoviendo que pues, cada vez más y más y más personas se unieran a estos relajos, ¿verdad? Vamos a llamarle o adjetivizarlo así. Eh, circunstancias que lamentablemente empañan este proceso eleccionario, claro. yo nunca, nunca voy a censurar a ningún sector de la población, a ninguna persona, porque ese derecho a la libre expresión es una característica de los dogmas protegidos por nuestra Constitución. Pero cuando ya tu libre expresión llega a un punto en donde tienes, según tú, más derecho que el derecho que le asiste a la comunidad, ahí es donde todo definitivamente no funciona. El artículo 44 de la Constitución establece que prevalece 
el derecho de la comunidad sobre el derecho particular. Entonces, jamás va a existir cómo la ley pueda venir y decirle o darle la razón a un pequeño grupo de personas que están generando este caos y acabando con la paz social si la comunidad realmente es quien debe prevalecer. Entonces, vamos a ver qué sucede con todo este espacio. Exacto. Los fiscales que pertenecen pues, al MP a cargo de esta materia tienen bastante trabajo ahora Vaya y veremos sí. qué sucede. Por supuesto, aquí estaremos comentando cuáles son los resultados de todo esto. Así es, fueron varias las capturas que realizó la Policía Nacional Civil. De hecho, las audiencias pues, también se tenían que llevar a cabo cumpliendo los plazos también Así en es. cuanto al tema de la detención, uh -huh. el presentarlos ante jueces, en darles a conocer el motivo de su detención. Y dentro de las personas que fueron detenidas... Hubo 18 específicamente que requirieron los servicios de la defensa pública penal de los abogados del Estado, 17 por faltas que fueron consideradas faltas electorales y una persona que ya fue o será procesada por delitos electorales. Imagínate. Algunas estadísticas que tenemos también. Pero vamos a ir con otros datos que es importante que usted pueda ir conociendo porque de hecho continúan registrándose disturbios en diferentes puntos del país luego de las elecciones del 25 de junio. El Tribunal Supremo Electoral registró más de cinco incidentes entre pobladores y policías que lanzaron gas lacrimógeno para disolver las protestas por supuestas anomalías durante los comicios. El Tribunal Supremo Electoral suspendió las elecciones en los municipios de San José del Golfo, en el departamento de Guatemala y en San Martín Zapotitlán, en el departamento de Retaluleu, debido a una serie de disturbios. Así que estos dos procesos se deberán eh, realizar en la segunda vuelta electoral, ¿no? Hay también un plazo establecido para que se pueda coordinar, porque de hecho la ley electoral también lo va estableciendo al momento de cancelarse y de que toque repetir las elecciones, es. también lo establece que hay un tiempo en el cual el Tribunal Supremo Electoral debe hacer eh, la programación correspondiente y en este caso pues sería la segunda vuelta. Y no solo esa programación, porque es generar una nueva hoja de ruta, ¿verdad? Uh -huh. Sino que en, dentro de la nueva logística se debe ubicar un nuevo centro de votación, nuevos centros de votaciones que, por supuesto, estén dentro del área de la comunidad que vuelve a tener este acceso a elegir a través de estas elecciones, aunque sean en otra en una fecha posterior, pero por supuesto dentro de la logística el TSE debe analizar cuál es la mejor región, cuál es el mejor punto geográfico para ubicar a los centros de votación. Y naturalmente el apoyo interinstitucional que se maneja TSE, Ministerio de Gobernación a través de la PNC y que el Ministerio Público los asiste y los acompaña permanentemente para evitar cualquier conflictividad. Recordemos, esto ya se venía sabiendo desde hace rato, nosotros con Sandy lo hablamos en varios programas, la conflictividad electoral pues es incluso parte de la idiosincrasia de los guatemaltecos. Somos un pueblo que cuando nos molesta algo... Tenemos esa peculiaridad de que son uno o dos los que empiezan a decir que están inconformes con algo, pero es en cosa de 10 segundos que se le juntan 50, 75, 100 personas y esto se vuelve una hecatombe. Entonces, veremos cuál es la resolución, la mejor resolución del órgano colegiado llamado Tribunal Supremo Electoral, cinco magistrados que deberán definir a través de una resolución de un eh, acuerdo cuál realmente va a ser la mejor forma de solventar esta situación específicamente en estos dos municipios que pues tienen que realizar esas elecciones y veremos qué es lo que pasa. Realmente hay situaciones donde se vieron que, que hay grupos que estuvieron incitando porque eh, no estaban de acuerdo con resultados, donde creo que también debe irse respetando la decisión de la comunidad en este Totalmente. caso. Totalmente. Porque Así es. sabemos que habían grupos en donde también se daba esa, esa rivalidad, ¿no? Algunos que estaban a favor, otros en contra. Y realmente de eso se trata la democracia, de que cada quien es libre de poder elegir. Y de esta manera también, pues, evitar que ciertas personas puedan incitar, porque también no se descarta que pueda haber pasado esto, uh -huh. que grupos o algunas personas puedan incitar. Y aquí viene el trabajo del Ministerio Público, que deberá investigar estos casos en particular, que estuvieron empañando esta fiesta cívica y que también pues, provocaron que terceras personas resultaran afectadas. Niños incluso estaban claro. eh, involucrados acá, que resultaron también con, con algunas complicaciones 
Entonces, es importante para que se pueda tomar en cuenta, para que puedan investigar y para que de esta manera también se vaya eh, aclarando y se vaya haciendo conciencia en que se debe dar de una forma pacífica. Totalmente. Hay varios departamentos, hay varios municipios, Fernando, que estaban catalogados dentro de este mapa de conflictividad como mediano o alto y no se presentaron incidentes y de verdad fue todo un éxito las uh -huh. elecciones, las personas pues aceptaron al final los resultados y qué bueno saber porque habían muchos, te recuerdas, habían muchos municipios que estaban en esta sí. situación y que al final pues varios afortunadamente no registraron ningún incidente en Horabuena. No, no, vamos no, me, no me falla la memoria, con el dato era, era el 30% de la totalidad Imagínate, de los municipios. Sí. Ajá, así fue como se manejó por parte del TSE. Y el punto es aquí la segunda vuelta. ¿Qué Exacto. va a pasar en una así segunda es. vuelta? ¿Y qué va a pasar en estos municipios donde se van a repetir elecciones? Sí. Entonces, el llamado es para que la población pueda participar, pero sobre todo que entienda que la violencia, que el enfrentamiento no nos lleva a nada bueno. Totalmente de acuerdo contigo y lo dijimos en varias ocasiones, estas personas que Sandy ya nos compartía en cuanto a que están bajo un proceso de investigación, ¿qué necesidad tenían de verse en esta circunstancia que hoy no solo les afecta a ellos, sino afecta a su familia, afecta a su pareja, afecta a sus hijos, a todo su entorno, porque ya los visualizan como pues, esa persona bochinchera, esa persona que llegó a armar problema donde se podía mediar, se podía conciliar. Esa es la excelentísima figura de la conciliación, hablar y proponer los argumentos que puedan llevar a una solución en la diferencia de criterios. Pero nos vamos a los golpes, nos vamos a los fogonazos, nos vamos a que jalemos a más personas para que apoyen este movimiento bélico que estamos teniendo. Creo, no es la figura adecuada y hoy por hoy, pues todas estas personas que ya están bajo investigación penal cambiaron sus circunstancias de vida de una forma total y radical. Así, Así que en ese balotaje, en esa segunda vuelta, 20 de agosto, por favor, el llamado a la conciencia y a la calma para que hagamos esto como pueblo civilizado, por favor. Definitivamente. Así cerramos el análisis de este programa. Gracias, Fernando, por siempre acompañarnos y también aportarnos desde tu experiencia jurídica y de esta manera poder ampliar los temas. Es un gusto, Sandy, amigo y amiga televidente. La mejor de las noches. Nos vemos mañana. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos enseguida con Noticias Internacionales.